Was ist denn da los? Erst Cyberpunk und jetzt spiele ich auch noch Alan Wake 2. Singleplayer-Spiele? Aber ich habe ja immer gesagt, wenn ein Spiel tolle Grafik, tolle Story oder tolle Atmosphäre hat, dann will ich spielen. Und wie schon Cyberpunk bietet auch Alan Wake 2 all das. Die einzige Herausforderung für mich ist, ich kenne den Vorgänger gar nicht. Aber zum Glück kann man sich da ja einlesen und das habe ich mal für euch gemacht. Also. Previously on Alan Wake. Alan Wake ist ein erfolgreicher Krimi-Autor in der Schaffenskrise. Alan Wake. Oh. Deshalb nimmt er sich gemeinsam mit seiner Frau Alice eine Auszeit im verschlafenen Nest Bright Falls. Alice hofft, dass Alan da seine Schreibblockade überwinden kann, aber der verweigert sich. Doch dann wird Alice von einem mysteriösen Wesen der dunklen Präsenz in den nahegelegenen See Cauldron Lake entführt. Das Wesen zwingt Alan nun, eine Horrorgeschichte zu schreiben und was er da in seine Schreibmaschine tippt, wird real. Er kann sogar Figuren aus der Existenz herausschreiben. Die dunkle Präsenz will Alan also nutzen, um in unsere Realität zu kommen. Doch Alan findet ein Gegenmittel, den Klicker, einen Lichtschalter, den Alans Mutter ihm in seiner Kindheit als symbolische Waffe gegen seine Furcht vor der Dunkelheit gegeben hat. Damit bewaffnet stürzt er sich in den Cauldron Lake und kommt in einer dunklen Dimension wieder raus, dem Dark Place. Dort muss er nicht nur ein finsteres Abbild seiner selbst bekämpfen, sondern auch die dunkle Präsenz. Mit Hilfe des Klickers kann er sie vernichten und Alice befreien, allerdings zu einem Preis. Alan bleibt in der dunklen Dimension im See gefangen. I changed the ending. I sacrificed myself so Alice could go free. Now I'm trapped in the dark place. This nightmare has only just begun. Kann er sich zurück in die Realität schreiben? Das erfahren wir nun in Alan Wake 2. Alan Wake 1 ist allerdings nur ein Vorgänger des Spiels. Denn Remedy hat 2019 noch ein weiteres Spiel im gleichen Universum produziert, Control. Darin kämpft eine Agentin des fiktiven Bureau of Control mit telekinetischen Fähigkeiten gegen eine übernatürliche Macht. Auch alles ziemlich trippy, mit verwischenden Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Und im Add-on zu Control hat Remedy dann vor Jahren schon Alan Wake 2 angeteasert, mit einem Alarm in Bright Falls in ein paar Jahren in der Zukunft. Und diese Zukunft ist jetzt. Damit meine ich nicht nur die Story des Spiels, sondern auch seine Technik. Was Remedy zusammen mit Nvidia hier auf die Beine bzw. den Monitor gestellt hat, ist Wahnsinn. Alan Wake 2 unterstützt, wie schon Cyberpunk, Path Tracing, DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction und Nvidia Reflex, also fantastische Grafik gemischt mit hoher Performance. Path Tracing, auch bekannt als Full Ray Tracing, sorgt für die zurzeit beste Simulation von Licht, Schatten und Reflexionen. Das Spiel sieht ja schon toll aus ohne eine RTX-Karte, aber mit einer 40er GeForce ist das, was wir da sehen, mitunter nicht mehr von der Realität zu unterscheiden. Ich meine, ihr seht euch mal die Reflexion auf der Scheibe an, das ist ja alles nicht mehr zu fassen. Dass das überhaupt in Echtzeit berechnet werden kann, dafür sorgt DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction. Dabei wird das Bild in einer niedrigeren Auflösung vorgerendert und die KI der Grafikkarte skaliert das dann nicht nur hoch, sondern berechnet auch Licht, Schatten und Reflexionen. Das sorgt dann dafür, dass kleinteilige Objekte und Texturen weniger flackern. Außerdem wird die Reaktionszeit von Beleuchtungsveränderungen kürzer, ihr habt also weniger Nachleuchten. Und gespiegelte Objekte werden schärfer und detailreicher dargestellt. Dann erzeugt DLSS Frame Generation noch zusätzliche Zwischenbilder, damit ihr trotz dieser Grafikpracht auf eine hohe Bildwiederholrate kommt. Ich habe eine 4090 verbaut, ihr werdet also gleich sehen, wie Alan Wake 2 unter Realbedingungen aussieht. Solltet ihr gerade über den Kauf einer 40er GeForce nachdenken, bis zum 13.11. kriegt ihr dann Alan Wake 2 gratis dazu. Als kurzfristig günstigere Alternative könnt ihr Alan Wake 2 auch über GeForce Now streamen. Zu GeForce Now habe ich ja schon mal ein Video gemacht, könnt ihr euch nochmal anschauen. Damit streamt ihr Spiele auf ein nahezu beliebiges Endgerät, habt also die Rechenpower einer RTX-Maschine in der Cloud, die euch nur das fertige Bild nach Hause schickt. Das kostet im Ultimate-Paket mit einem 4080er Rig 20 Euro pro Monat bzw. 100 für ein halbes Jahr. Und für Singleplayer-Spiele ist Game Streaming ja top, da merkt ihr die paar Millisekunden Verzögerung zum Server überhaupt nicht. So, genug der Verzögerung, jetzt geht's los mit dem ersten Kapitel von Alan Wake 2. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story.
In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Echt aus, ey, das Wasser, die Haare, der nackte Arsch, die Rückenhaare, ich geht. Okay. Boah, sieht das gut aus. Also, <lacht> schrecklich wohl gut. Ich habe eine, eine grobe Vorstellung, wer diese Figur ist. Sag's aber noch nicht. Das ist ja. Ey, wie. Also ich hab noch nie ein Spiel gesehen, das so gut aussieht. Ja, ich weiß, das habe ich bei Cyberpunk auch schon gesagt, aber das hier sieht jetzt halt echt aus. Mein Cyberpunk ist ja so Sci-Fi und Neonlicht und so, aber das ist halt. Also klar, jetzt ist da vielleicht auch so ein bisschen was hinter, hinter Effekten, so unschärfe Effekten und hinter der allgemeinen Farblosigkeit versteckt. Aber es sieht halt wahnsinnig echt aus. Die Maus ist mir ein bisschen schnell, aber ich will jetzt nicht die Stimmung zerstören, indem ich ein Menü aufmache. Wow. Wow, ist das schön. Okay, ich muss damit aufhören. Ach du Scheiße! <lacht> ja, vielleicht auch was für ein Livestream mit Pulsgurt. Sprinten mit Shift. Okay. Vielleicht ist das das Spiel, bei dem ich mich endlich umgewöhne, Sprinten auf Shift zu benutzen. Warum bin ich ein nackter, dicker Mann? Ohne Haare. Es hat hoffentlich noch ein bisschen Zeit, bis ich ein nackter, dicker Mann ohne Haare bin. Kann ich da nicht hin? Warum, warum kann ich da nicht hin? Oh, <laughs> 
Das war verwirrend. Hey, Kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Ah, come on, guy. <laughs> Sam Lake. Links. Logan thinks you should try cheering up. <laughs> Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ah, geil. Ah, oh, sogar der Max Payne Sprecher. Ich mache hier gerade mal Pause im Schnitt, denn ich werde es zwar später auch nochmal erklären, aber vielleicht sollte ich das an der Stelle noch machen, weil sonst sich jeder fragt, wer ist jetzt Sam Lake? Sam Lake ist der Creative Director von Remedy, der Autor von Alan Wake und vorher auch den ganzen anderen Spielen da. Und er hat damals Max Payne, dem ersten Max Payne, sein Gesicht geliehen. Gesprochen wurde Max Payne aber immer von James McCaffrey, das ist ein Schauspieler. Und der spricht jetzt eben die Figur, die Sam Lake verkörpert. Birthdays are like regrets. They just keep coming. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Uch, was jetzt passiert? Kleiner Glitch in der Matrix. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? <laughs> Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitation. Ja, cool. So. Uh, worth memorizing. Mal was ein bisschen langsamer gemacht. Also gerade noch ein Wort zu ihm. Wie gesagt, er war früher der erste Max Payne. Man sieht es auch, er sieht halt immer noch genauso aus. <lacht> Gleich die, äh, gleiche Frisur. Und der Sprecher ist aber James McCaffrey. Ist auch ein Schauspieler, den kennt ihr bestimmt auch vom Sehen. Und der hat damals eben Max Payne gesprochen. Also bis zum letzten Teil hat der Max Payne gesprochen. Und äh, ja, das ist lustig. Also Max Payne ist ja eine, ein Remedy-Game, gehört aber rechtemäßig eben nicht Remedy. Ähm, und es wurde immer schon gesagt, der, dieser, äh, dieser Polizist, über den Alan Wake schreibt... Das ist eigentlich, ist es Max Payne, aber sie können ihn nicht Max Payne nennen, nennen, weil die Rechte bei Rockstar liegen. So, kurzes Trivia, jetzt kurze Map. Oh, I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Lake, rental hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Ach. Okay, denn das ist Sorry der Polizist, that, über den Alan Wake schreibt. Also, 
quasi I Max Payne. Oh Gott, ist you know, das they, alles yeah. Meta. Das ist cool. Federal Agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Er ist ein bisschen dumm. What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. I was getting to that, Thornton. Wie schön das ist. Well, we reckon there are some uh, organs that are currently outside the victim's person. They should be, <laughs> but you know, inside. <laughs> es, ist, es ist ein lustiges Spiel. Were there any witnesses? Yeah, a couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Folks, I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Okay, so funktionieren Funkgeräte nicht, aber okay. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store, you can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, Winky. I'll show them around. They got it, Thornton. <laughs> hmm. Cool. Oh, yeah, so funktionieren Funkgeräte nicht. Da muss man immer auf den Knopf drücken und es geht auch nur in eine Richtung. Bevor wir zur Krimszene kommen, gibt es Zeit, die Fakten des Falls bis jetzt zu sehen. Ich sicher, dass ich die Klüge klar sehe. Next ist Caseboard inside the Mind Place. Okay. The Mind Place. Meine Version der Mind Palace Technik. Ah ja. Um die Fakten zu sehen und den Fall zu verbinden. Die Mind Place wieder für jeden Fall using each field office as a model in my head. The facts are on the board. This Mind Palace is tatsächlich so ein Konzept. Vielleicht kennt ihr es von Thomas Harris uh, Hannibal oder Schweigen der Lämmer. Um, der Han Hannibal Lecter benutzt das auch in ein Mind Palace. Der ist so schlau, der kann sich alles quasi merken, indem er seine Erinnerung in einem, wie er es eben nennt, einem Palast organisiert und die Erinnerungen zu dem und dem Thema und dem und dem Fall und die und die Kochrezepte sind in dem und dem Raum und da muss er dann nur reingehen und den Schrank aufmachen und dann kann er da das Rezept rausholen. Ich ähm, wusste gar nicht, dass das ein allgemein bekanntes ähm, Konzept ist so seine Gedanken zu organisieren und diese Polizistin, FBI-Agentin macht das so. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Mhm. Ja, ist ein ganz schönes Mittel, wie man eben alle Daten sich nochmal anschauen kann on the fly, ohne dass die Agentin letztlich nochmal die Akte rausfummeln muss. Also das ist schön gemacht. Naja gut, ihr Auftrag ist jetzt wirklich einfach nur in Anführungsstrichen die Mordserie hier aufzuklären. Achso, das sind Spuren von den vorigen Opfern. Leichen äh, wirkten alle, als, als wären sie im Wasser aufgeschwemmt. Aber nur eine ist wirklich auch im Wasser gefunden worden. Also, das hat halt alles was mit diesem See zu tun. Das ist also die Karte. Da bin ich wohl gerade. Boney-like Path. Mental Cabins Murder Site. Das ist das, wo ich jetzt gleich hinlaufen werde. Und das ist jetzt alles der Bereich, wo der abgesperrt ist. Cauldron Lake. Kommen aber vermutlich noch andere Teile dazu. Genau, das ist dann hier so wahrscheinlich die ganze... Das wird das noch größer? Wir werden es sehen. Ja, der Mind Place ist ja riesengroß. Da kann noch einiges hin. Ich will hier aber noch ein bisschen weiter rumlaufen. Ich sehe, 
Ach, da unten kann man es schon sehen. Es ist doch so schön, die Natur. Hier wird wahrscheinlich viele ähm, Querverweise zu Max Payne irgendwie droppen, die vielleicht an mir vorbeigehen. So, und, und also, ich habe jetzt seinen Namen schon wieder vergessen, wie er heißt. Das ist jetzt eben der Real-Life-Agent, den Alan Wake eigentlich in hey, seinen Casey. Geschichten geschrieben hat. Casey, you're putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm -hmm. Real funny, Anderson. <lacht> das ist so ein, ein, äh, eine Anspielung auf diese ganzen Agentenfilme, Polizistenfilme. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Wo hat die denn jetzt schon gesehen? Ach so, das da. Mirror Peak. The mighty Mountain in the Distance. Cauldron Lake. Das ist aber nicht der See, in dem Alan Wake wohnt. <lacht> Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Mhm. Ja, da kann man das auch nochmal lesen. So reinzoomen. Es wird, glaube ich, so ein richtiges Detektivspiel, hä? Wo man so Clues finden muss. Na ja, gut. Clues finden. Das kenne ich ja woanders her. Ach, man kann auch leicht joggen. Gut. Ich will das hier natürlich alles erkunden, aber kann ich vielleicht machen, wenn Max, äh, ich meine Nick. Nicht Fußspuren. Fußspuren. Wohnzelle. Hey, what? Ah, oh, sieht das schön aus. Oh, ist das hübsch. Mach ich auch Fußspuren. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show äh, you. Achso. Ich dachte, der müsste doch jetzt hier drauf liegen. So, FBI. Fabi, huh? Huh? Mm -hmm. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Geil, wie das alles so angegammelt ist. Wirklich, als wäre es halt in dem Klima für ein paar Jahre alles abgesperrt gewesen und sich selbst überlassen worden. Oh! Eine Grafik ist das. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, deputy. Ugh. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Oof. Does this fit the MO of the previous murders? Wo haben sie denn das Herz liegen lassen? <lacht> Eins. <lacht> so. Und wo ist zwei? Examine the corpse. Oof. Body is positioned on the table. Ritualistic. Unlock your first key image.
Äh. Äh? Okay. Hat er ein richtiges kunstvolles Foto gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das für die Beweisaufnahme die beste Motivwahl ist, aber es sieht geil aus. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ja, bis einfach M. Okay. Achso, und das sind jetzt die drei Clues, die da auch schon vorbereitet waren. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Das habe ich mir schon gedacht. Ah, gut, die haben es wenigstens einmal umwickelt, aber ich dachte, hä, wer fesselt denn jemanden so? Kannst du einfach die Beine rausziehen, aber wenn sie es einmal umwickelt haben, dann natürlich nicht. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Das kann nicht so einfach sein. Gerade bei so einem schweren Kerl und dann aber auch noch durch das Brustbein durch, die Rippen auf und dann das Herz rausnehmen. Das machen die immer in den Filmen und Spielen so, ja, dann hat er ihm das Herz rausgeschnitten. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, das zu machen. Ist vielleicht auch ganz gut so. So, okay. Major Chest Trauma. Ja, wenn ich mir das noch länger anschaue, kriege ich auch ein Major Trauma. Newly discovered clues can be placed onto the open question. Was heißt das? So, hä? Was soll das? Ach so, genau. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes four murders that we know about. Mal, wenn du da gerade schon einen umgebracht hast und selbst wenn du dann entdeckt wirst, packst du das Herz doch gerade ein, darum ging es doch wohl. Ach, das war die Open Question und da legt man die dann so hin. Okay. Unlock the deduction as you advance, advance the investigation and questions will be unlocked. Also das ist dann die offene Frage und je mehr man die beantwortet, desto mehr andere offene Fragen öffnen sich. <lacht> Haben jetzt eine Ableitung daraus hergestellt. Das ist die Ableitung. Und zwar, also die Folgerung, Schlussfolgerung. Die, der, der Mord passt zu den anderen Fällen, aber ist unterbrochen worden. Und diesmal werden wir wohl ein paar neue Spuren, vielleicht ein paar neue Spuren finden. Also mehr über das Opfer lernen, mehr über den Killer lernen. Und das sind jetzt die offenen Fragen. Okay, verstehe. Das sind jetzt meine Goals. Ach, da sind, sind jetzt die anderen Fälle drin. Aha, so geht's. Okay, ja. Das ist... Das können wir... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, die Mordmethode, das habe ich noch nicht gelesen. Leichte Unterscheidung bei den Morden. Die sind nur alle aufgebläht, als wären sie halt im Wasser gewesen. Aber es passt nicht so ganz. Hier hieß es oben. Ähm, die, der Körper war nicht in dem Zustand, wie, wie er sein, hätte sein müssen nach acht Jahren in einem See. Ja gut, acht Jahre im See, da ist vom Körper, glaube ich, auch nicht mehr viel übrig. Okay. Ja, interessantes Konzept. Who is our victim? Who killed him? 
Need to find more clues. Ach, den Mindplace besuchen pausiert das Spiel nicht. Das ist, äh, das ist äh, gemein. Oh, ein Glück stehen da immer so nette Marker. Multiple people were here. Multiple killers? Da latschen wir jetzt hier einfach mitten in der nassen Crime Scene rum. Na gut. Large amount of blood on the table. Ja. The victim died here. Okay, jetzt gehe ich nochmal in, in, in Mind Place. Und jetzt habe ich was Neues für den Fall, ha? Huh? Victim. Wo gehört das jetzt hin? Gehört das jetzt dahin? Gehört das dahin? Das gehört dahin, okay. Hm. Das gehört auch hier zu den Killern. Bootprints indicating multiple killers. Quite the party. Ja, das haben wir ja in dieser Vision gesehen. Did they plan for the murder to happen here? Ja, der ist da aus dem Meer, äh, aus dem Meer, aus dem See rausgekrochen. Und ist dann aber hier von... Der ist doch auch noch angeschossen worden. Hat aber gar keine Schusswunde. Pügel hat er. Hier gab es vorher noch eine Party oder was? Someone left in a hurry. Mhm. Knock the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Und aufgewartet, dass der aus der aus dem Bade sich erhebt, aber warum? For later. Ja, interessant. <lacht> ja, und ihr macht nichts, oder was? Könnt ihr mal ein bisschen helfen? Achso, ich kann aber auch weiterlaufen. Aber ich muss ja jetzt hier noch irgendwas... Talk to someone. Okay. Dann talk ich doch mal hier. Aha. Was habe ich denn hier noch? Waffen gibt es auch. Gut zu wissen. Oh, jetzt rede ich mal mit ihm hier, der kennt ihn doch bestimmt. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Mhm. Okay. Victim. Können wir jetzt. Der war jetzt 13 Jahre verschwunden. 13 Jahre in dem See drin, oder was? Kennt er ihn nicht. Ah, ja. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. Lass mich raten, das ist das Jahr, in dem Alan Wake rausgekommen ist. The same as all the other victims. 
Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Okay, dann kann ich ja hier nochmal das da noch hinkleben. So. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Ach, das kann ich jetzt doch nutzen. Premeditated or spontaneous, also geplanter Mord oder spontan. Naja. Die haben das ja wohl geplant. Die haben ja extra Bier und ein, und ein Kamerastativ mitgebracht. They planned for the murder to happen here. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Right here. Right now. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ach, das kann ich da drüben machen. Ah, das ist ja abgefahren. Aha, hier kann ich also mich in die in das Opfer reinfühlen. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ah, sie hat aber eine übernatürliche Fähigkeit. Hat sie schon. Wie konnte sie das? Konnte jetzt sagen, ja, der kam aus dem, aus dem See. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay, I'm going I think he came from Cauldron Lake. Huh. It's abgefahren. Also ich hatte nicht erwartet, dass es so ein so ein Agentenspiel wird. Ähm, so ein Detektivspiel. Das kann ich hier auch noch. This mug always cheers me up. <lacht> Noch näher ranzoomen. Sie hat sogar in ihrem Mindplace eine <lacht> Tasse von ihrem Kind. My first ever prank on Casey. A true classic. Ach so, sie erinnert sich daran. Okay. Casey, Moment. Nick Casey ist der, ist der Arbeitskollege, der FBI-Kollege. Okay. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Oder aber viele, viele Verbindungen zu ihrem Kollegen in ihrem Mindplace. <lacht> Zwei zum Kollegen, eins zum Kind. Ah nee, okay. Miss you, kiddo. Tschüss. I'll be home soon. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. 
Logan ist ein Mädchen, okay. Oder ist ein Junge mit langen Haaren. Mein Zwölfjähriger hat auch lange Haare. Ah, das ist der Max Payne. Ah, nee. Sam Lake. Was ja noch Lake heißt. Ach, da geht's raus. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Ja, das ist das right. noch, dass es das noch well, gibt. I'll just, uh, I'll just dass NPCs einen so rumschieben. Okay, Dog. Dann gehen wir vor. Ach so, ich soll vorgehen. Geht's denn zum Lake? Äh, die Richtung, die ich gucke, vermutlich. Aber warum? Lake Shore. Okay, einfach so. Ach so. Ja, gut, weil ich herausgefunden habe, dass der aus dem See gekrochen ist. Ist das die Route, die wir. Ich denke, Nightingale kam aus dieser Richtung. Aus dem See. Wahrscheinlich probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Nee, hier gehe ich falsch. The lone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. So genau und hier. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Hier lag was über den Weg rüber. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Genau und jetzt der hier hochkommen. Jetzt müsste dann auch irgendwann der Baum kommen. Der aussieht wie so ein Tor. Boah, ich liebe ja diese Landschaft. Also Washington State finde ich, also in an der Grenze zu Kanada, das ist so schön da. Und bei you haben sie auch. Can't go any further. Water's too deep. Wo sind wir denn hier? Ach, das ist also. Hä? Oder komme ich da ja gar nicht runter? Da vielleicht? Wie? Das ist dieser Baum. Das ist aber zu. You need to get out more. <lacht> It is kind of creepy though. Stimmt. Ja, aber da ist er doch. Ah, ich habe doch gesagt, das sieht aus wie ein Tor, das gibt schon auch zu. Das ist doch wieder so ein Das ist doch wieder so eine Buchseite. Äh. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Ja, es hat sich hier geschlossen, nachdem der durch ist. Welcome back, Anderson. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mhm, mm like a manuscript. Page of a story. Hmm, the killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading, Reading the, the words. words. These, These words, words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Weird. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, 
or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Ja, mach mal. Ja. Äh, ah ja. Ja, dann geh mal in dich. We found the page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. The awful truth. He must dig out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Look. Müssen wir den jetzt nochmal selber aufschneiden? Eine Manuskriptseite. Ja, das Lustige ist ja, dass die Manuskriptseiten im äh, Original, im ersten Alan Wake, das waren ja dann anfangs Manuskriptseiten von seinen, ähm, ach, wie heißt denn der Nick Casey, Nick Casey äh, Geschichten? Und die wurden dann gelesen von dem gleichen Typ, der jetzt den Nick Casey spricht. Also ist schon, das ist schon alles sehr Meta. So, Caseboard. Victim came from. Kann ich dazu noch was machen? Habe ich noch irgendwas? Nee. It's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Aha. Trade has gone cold. Yes. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Anything else here? Müssen wir den jetzt aufschneiden? Think. Hm, okay. Das ist so ein bisschen raten, was da wohin gehört. Oh, weiß ich gar nicht, ob ich das will. Also immer wenn hier die Deduction, also die Schlussfolgerung drunter kommt, dann ist wohl dieser Arm der Ermittlung abgeschlossen. Jetzt frage ich mich, kann ich hier auch Sachen übersehen, die dann normalerweise andere Wege öffnen würden? Recognize him in his current state. Ach so, das sind dann immer die Erinnerungen. Quantico ist äh, das, die, die FBI-Zentrale und Ausbildung. Kann ich die jetzt noch irgendwie weiter profilen? Nee. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Mhm. Ach, jetzt sieht man noch mehr von den Spuren. Ich wurde gar nicht gesehen. Ja, ist jetzt hier zu. So eine tolle Landschaft. Also. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. <lacht> the text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Tja. Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Control, also, hm? Warum, warum bin ich jetzt hier? Kann ich das? The Witch's Hut. Naja, wenn ich gerade mal da bin, kann ich hier auch gerade mal nachgucken. Hat so ein bisschen Hunt Showdown Vibes, hä? Huh? Oder Evil Dead. Ja, das ist doch relativ neu hier. Mhm. 
Hier kämpft doch immer mehr. Friday. Which told me today that our is moving away. This sucks. Oh, mm -hmm. Kind oder Teenager. Ist ein Typ. Wohl. Also, nee, weiß ich nicht. Ist eine Schrift wie von einem Mädchen. Aber I haven't even told her that I like her yet. Eine. Eine. Ein Liebeskummer. Ist das jetzt. Ist das jetzt noch kein Thema? Deshalb kann ich nichts damit machen. Oh, Batterien immer gut. Also jetzt brauche ich es noch nicht, aber. Is that a kids lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Alex Casey, nicht Nick Casey. Ach, okay, es gibt Alex Casey hier in der Real Realität. Es gibt aber auch den von Alan Wake geschriebenen Casey. Ah, das ist ja... Hm. Oh, can be used to upgrade weapons in the mine place. Ja gut, Schießerei kommt wohl noch. Hoffentlich bald. Nee, nee, ist das schon geil so. Aber ich bin immer noch... Also es ist Alex Casey. Aber wer ist jetzt Alan? Oh, Namen, ey. Ist es... Oh. Bin ich jetzt draufgetreten? Warum ist das jetzt schmutzig? War da eben noch nicht schmutzig. War ich das? Nee. Was ist das für ein Ding? Ich glaube, ich sollte hier noch gar nicht sein, aber ich will natürlich Sachen erkunden. Weil es halt auch so schön aussieht. Meine Schwester hat ein Jahr in Kanada verbracht, in Vancouver. Das ist ja von der Landschaft sehr ähnlich und ich lieb, lieb das ganz dolle. Und ich wäre da auch gern hingegangen. Aber hab's nicht gemacht. Weil ich meine Freundin mehr geliebt habe. Also zu Schulzeiten damals. Mhm. Eine Hexe lebte hier mal. In dieser Welt weiß man aber jetzt aber gar nicht, ob es hier nicht vielleicht hey, Casey. später. What's the forest favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the ridiculous. A triangle. I don't get it. Yes, you do. Moment, aber da kommt man auch runter. Muss man nur hier so einen Bogen laufen. Did you know this entire area is inside a caldera? What's a caldera? This whole mountain used to be an active Aha. volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Caldera is a pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. Oh, I shot you got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, mm. Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. <lacht> Diese Backpulver-Vulkane, das machen sie irgendwie in Amerika immer. Ich habe das noch nie gemacht, weiß gar nicht, wie das geht. So, wo soll ich jetzt wohl hin? Ach, ich war zurück zum, zum Deputy. Hey, you made it back. Yes. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy. I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Captain. Die Schatten, das sieht jetzt so gut aus. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I, okay, I can use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Aber will ich vorher hier noch ein bisschen erkunden? I'm gonna go check something out. Yeah. Be right back. Got it.
Na, ja, da liegt doch noch was. A creepy twig sculpture? Aha. Warte mal. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Ha. Hm. Komische Symbole. Was kriege ich so? Wash your hands. Take the chicken out of the fridge. Take a nap. Ah, zu der Alex Casey. Die Alex Casey Lunchboxes sind jetzt ein eigener Fall. Aha. Finding okay. a Casey Movie Lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Aha. Talk to someone. Find evidence. Find evidence. Cauldron Lake Area. Das kommt doch dann dahin. Ah, ja. Ach, welcher Alan. Ich bin ja so doof. Natürlich Alan Wag. Oh, mein Namen. <lacht> ich hab's doch gesagt. Es sind einfach zu viele Namen in diesem Spiel. Und sie heißt ja auch Saga. Also es sind alles so Metanamen wieder. Weil sie wahrscheinlich auch ausgedacht ist. Ai, ai, oh, mein Kopf tut weh. Was mit diesen komischen Stöcken? Gibt's hier noch mehr von denen? Da ist auch noch so eins. You can use a what now? Punkt? U, E? Ach, das ist E. Okay. Flashlight. Flashlight, ich mal hier ein bisschen rum. Flashlight mit A. Ah, okay. Ah, da ist jetzt ein Symbol dann. Da auch. Duschen. Und schlafen. Ja, ja da haben wir ja die Reihenfolge. Ähm, ich habe an meinem Monitor jetzt HDR aktiviert und im Spiel auch. I'm getting flashbacks. Ohio. Sure. Nee. The North Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Mhm. So, was ich sagen wollte, das HDR führte dazu, dass es so krass überleuchtet, dass ich jetzt hier da gar nichts sehe. Hä? Moment, das Bild da hat sie doch ähm, hat sie doch am Text, den die Mutter geschrieben hat. Achso, da steht das doch. Warum steht dieses Foto hier in ihrem Mind Palace? Ach, hier die Manuskriptseiten, die haben wir auch noch nicht gelesen. Äh, doch, Viole. Ich wusste nicht, dass die da liegen. Da gibt es jetzt Waffen-Upgrade, aber das Waffen-Upgrade... Oh, ich gerade nicht. Okay, was haben wir hier? Hirsch. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ups. Ja, mich erinnert er eher an Evil Dead. So, das meine ich. Das ist jetzt halt einfach nur weiß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Aufnahme auch so ist. Aber vermutlich. Vielleicht mache ich das nächste Mal ohne HDR. Ähm, also, was soll ich machen? Hände waschen. Chicken aus der Fridge. Und schlafen gehen. Also Waschbecken. Kühlschrank. Bett. Da. Ja, Heimversteck. Was haben wir da? Was haben wir da? Mal Munition. Don't take anything if you aren't one of the trees. Ja, bin ich jetzt einer davon. Oh, jetzt kann man aber hier so schön nochmal die 
die, die Lichter auf der Jacke sehen und wie die sich... Und mein eigener Schatten natürlich. Es ist... Man gewöhnt sich so schnell dran, wenn man jetzt erstmal so eine Stunde gespielt hat. Aber die Beleuchtung ist halt wirklich mega gut. So. Jetzt kann ich wohl zurück zum Auto. Hey, uh, Logan's Birthday is coming up. I, I need toy ideas. Toys. <lacht> She's 14, Casey. Oh, gut zu wissen. Okay, so, what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Ah, das ist ein interessantes Stichwort, denn ich habe meinem jetzt bald 14-Jährigen gerade heute ähm, Salem's Lot, beziehungsweise auf Deutsch Brennen muss Salem von Stephen King äh, bestellt. Weil der eine kinder vampir gelesen hat und die fand er irgendwann langweilig. Und Salem's Lot ist so ziemlich das gruseligste Buch, was ich je äh, gelesen habe. Und meine Hoffnung ist, dass er das auch so gruselig findet, dass er dann, dann sagt, ah, ich lese jetzt, les jetzt auch mal wieder was. So, hier liegen diese komischen bunten Ostereier rum, die auch bei, diesem, bei dieser Lunchbox lagen. Wer hat das denn jetzt gelesen und... Was ist die tiefere Bedeutung davon? Und wer hat das geschrieben? Und muss ich mir diese Formen merken? Hm. Aber irgendwer, das ist auch jemand, der extra nach Bright Falls gekommen ist, um hier Antworten zu finden. Ah, oh, noch so eine Casey Case. How do you like the knitting, Hero? I had made I had, had it made just for you. Das ist wieder Manuskript Pages. Und was sind diese komischen Ostereier? Die sehen aus, als wären sie mit Wolle umwickelt. Was sind... Hä? Strange. Okay. Gut, dass wir hier nochmal uns umgeschaut haben. Did you get lost, Anderson? Nee, hey, ich habe Sachen gefunden. So, weiter geht's. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Apropos stuff gruesome, ähm... Um ich habe mir das Salem's Lot auch nochmal gekauft, so dass mein Sohn das auf Deutsch liest. Ich will es dann auf Englisch nochmal äh, parallel lesen. Und mal schauen, ob ich das heute auch noch so, so gruselig finde. Aber ähm, King ist ja äh, Kings Werke, Stephen King, die Bücher von ihm, die greifen ja auch zum Großteil ineinander. Äh, und das ist ja auch das, was ein bisschen Sam Lake, der Autor, Autor von ähm, von Alan Wake macht oder gerade versucht. So. Ja, yeah, this together hero. Das meint wohl mich, hä? Huh? Have a heroic day. Ah, jetzt nimmt es nochmal wirklich so eine andere Ebene auch noch. Dass es sich direkt an mich richtet. Das ist schon geil. Erinnert mich auch wieder ein bisschen... Ähm, an Stephen King, der in seinem Vorwort immer den Constant Reader anspricht, also den Leser aller seiner Bücher. Da zähle ich mich auch dazu. So, jetzt mal nur, was mache ich mit diesen Manuscript Fragments? Wahrscheinlich brauche ich ein paar, um damit irgendwas anstellen zu können. Oh, das Wetter wird besser. Glaube ich. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a, a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? <laughs> to stuff in something for us to find. Ja, was ist da jetzt noch? Steckt da jetzt wohl noch mehr in dem in dem Brustkorb drin. 
So passt der Schlüssel hier auch. Yep. Steht denn da noch? The Federal Bureau of Control? Control. That's a new one. Nee, das ist ein Toxic altes. Volcanic Gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Ja, das ist Control. Das ist eben das zweite Spiel aus dem Universum nach Alan Wake. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ja, bin gespannt, ob Control, also die Agentur, dann hier auch noch vorkommt. Also, wenig überraschend wird es sicherlich tun, denn das ist ja der Witz an so einem Shared Universe. Na, fahren wir mal. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Eine schöne Stadt. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Alle haben hier Bock auf Kaffee. Ich hatte jetzt nicht mehr so viel Bock auf HDR, deshalb habe ich es jetzt mal ausgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das für die Aufnahmen einen Unterschied macht. Es ist halt nicht mehr so die, diese Über, dieser Überstrahleffekt so krass. Aber, ähm... Dann säuft eben auch, dann, wenn, wenn was sehr hell ist, säuft es halt nicht so ab. Ich finde das gerade fast besser ohne HDR. Das kann man in den Optionen auch, äh, auch mal einstellen. Wo war es? Äh, ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Zum Start des Spiels konnte ich das irgendwie einstellen. Aber jetzt, so gefällt es mir echt besser. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Ach, ist das nicht, äh... Äh, von den X-Men, von dem ersten X-Men-Film, der... Der Eismann. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, no, the bookers don't strike me as the murdering type, but... You can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Guckt euch mal bitte den Schattenwurf auf den Klamotten auch von dem Sheriff gerade an. Wie mit dem mit dem Schlips, wie der Schlips Schatten wirft, wie die die Jacke Schatten wirft auf dem Hemd. Hut im Gesicht. Missing person cases spiked around 2010. Das ist so krass. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Na, ja, guck mal, wo andere sind. Das ist aber auch geil. Guck mal, die reden jetzt miteinander. We'll be here. Und wenn ich aber ins Bild laufe, na gut, ja dann irgendwann guckt er zu mir. Und jetzt guckt er wieder rum. Ach, guck mal hier, Spiegelung auch sehr schön. Auf der Scheibe. Er ist geil, ist einfach geil. Oh dear, da hat er. Hallo. Ach, das sind die. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. 
Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, screw into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. And das haben sie auch schon gesehen. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Kannst du aber froh sein, wenn du da lebend rausgekommen bist. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, cult of the tree. Okay, das ist, das ist ein guter Hinweis, dass es ein Cult ist. Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Ach, jetzt kann ich die direkt live profilen. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy ah. found something. A necklace belonging to one of the cultists. Und sie ist auch eine Autorin wohl, huh? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The prince was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Pass the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a the murder. They were telling the truth. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? Yeah. Evidence. It's evidence. You need all. to hand it over. Ich hoffe, du nicht zu halten, das Ding, Timmy. Gibt es nicht einen Fußballverein? Oder der DFB oder irgend sowas, der so ein Logo hat? Ich kenne mich mit Fußball ja nicht aus. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. <lacht> like we'd even dream of missing dear Fest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. We'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. Hmm? How are you? Um, I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter? That's so weird, you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. Jemand anders, der Saga heißt. So. Saga Anderson gibt es bestimmt ganz viel auf der Welt. Okay, es wird weird. Es ist schon die ganze Zeit weird. So, wo klebe ich sie denn jetzt hin? 
Ach, warum kann ich denn das jetzt auf einmal doch irgendwo hinpappen? Warum kann ich das nicht hier? Ach, doch kann ich. Warum ist das nicht? Das ist doch Cauldron Lake Area. Nein. Hm. Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kann ich das nur manchmal ablegen. Äh, oder erst ablegen, wenn ich irgendwas anderes gefunden habe. Ich verstehe es nicht ganz. So. Aber dann gucken wir hier doch mal. So. Hä? Hm. Naja, das kann jetzt hier hin. Ne? Doch. We're Case dealing closed. with an organized mhm. group of killers. Not a lone serial killer. Mhm. Gut, gut. Ach, können wir noch kurz Radio hören? That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in. Ja, yeah, das ist ja dann doch strange. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies they didn't listen. Okay. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Esst euren Kuchen. Oh dear. <laughs> so, aber here. Oh. How can you be so calm? Corpse is a part of the job. Mm -hmm. Can't draw on it too much. Geil, halt auch hier die Spiegelung auf der. Auf dem Donut. Auf dem Donut Dings. Das Donut Dings, so heißt es. Super sieht das aus. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Und so Namen. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there will be lots of happy people wearing deer masks for deer fest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Oh, toll. Target-rich environment. Und auch hier, dieses Please see yourself, dieses Schild, was ja dann auch so in so einem krumpeligen Plastik dann eingeschweißt ist. Das reflektiert auch so, wie krumpeliges Plastik reflektieren sollte. Ach, ich bin ganz begeistert. So. Alex Casey wartet schon. Trotzdem ein bisschen umgucken. Ja, das ist ohne HDR, ist das schon besser. Du siehst halt einfach mit HDR nichts mehr da, wo du hinleuchtest. Oh, trotzdem noch ein bisschen rumleuchten. Oder oh, das nicht einsammeln? <lacht> das ist schon mal gut. Er, er nur wieder. Rest easy, buddy. Was hat er denn immer mit den... Löschen. Wenn wir wohl noch ein paar sehen. Coffee World. Ach geil. Jetzt hat sich meine Map. Meine Map. Meine Map erweitert. Valhalla Nursing Home. Oh Gott. <lacht> okay. Das ist viel zu erkunden. 
Das ist gerade mal dieser eine, dieser eine Laden. Okay. 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 Das Achso, hier kann ich dann meine Dinger benutzen. Und die Dinger benutzen, die ich so habe. Oh, da ist aber ein bisschen enttäuschend jetzt. Das Einzige, was nicht spiegelt, <lacht> ist der Spiegel. Why? Erstmal, so, kann ich hier unterschreiben, dass ich das Klo inspiziert habe? Ach so, okay, das spiegelt dann doch ein bisschen. Aber schwach. Muss ich ans erste Max Payne oder zweite Max Payne denken? Dass sie auch diese komische Spiegelung hatten. <lacht> okay. Sprinten auf Schiff, das geht schon auch. Vielleicht gewöhne ich mir das endlich mal an. Hm. The jukebox is out of order. Coconut. <lacht> weißt du nicht mal, was Coconut für ein Song ist? Gut. Man kann Taschenlampe wieder ausmachen. Wer? Hier noch was zu sagen? Oh, es ist, ist weird. So, dann schauen wir doch mal, was hat der Kollege zu sagen. All set. My guys have Nightingale at the morgue, if you're ready to go take a look. Let's go. Yup. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. <laughs> have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests! Ah, uh, morning, Ted. Time was. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? <laughs> Too true! More the merrier. Have a good one, Sheriff! Hey, what do you know about that waitress from the diner? <laughs> Rose? Brilliant. Yeah, she's a bit of a space case. She always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hmm. That's is really this Zeichen. Huh. Gleich mal erkunden gehen. Kann ich das eigentlich hey, Boss, jetzt sofort machen? Ja, in der Morgue. All prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just uh, let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Allzeit. Mm, schöner Teppich. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner <coughs> rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Echt? Bäh. Oh, ich sehe aber schon hier wieder schöne Beleuchtung auf uns zukommen. Oh, sweet. Something about morgues. They always cheer me. <laughs> I can't say I feel the same. He's joking. Ein Spiegel. Oh, ein Dinge. Ja gut, kann ich später noch machen. Aber wir müssen erstmal noch ein paar Schattentests machen hier im, im Halbdunkeln. Oh, die sind sehr schön. Oh, die sind so schön. Okay. Let's take a look at our patient. Bäh. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Sieht aus wie Baron Harkonnen. Ach, der hat auch so komische Tattoos auf dem Oberschenkel. 
Ihr sollt nicht auf den Pimmel gucken, ihr sollt auf den Oberschenkel gucken. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Vielleicht ist Cause of Death, dass sein Herz nicht mehr in seiner Brust drinne ist. Aha. They did leave something inside his chest. I. Ja, was denn? There's writing on here. Can't make it out. Writing. Das Herz drauf geschrieben. The body shows signs of being submerged in water post mortem. Post mortem kann ja nicht sein. Ja genau. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Skripte sind das. Defensive wounds. He put up a fight. Naja, Knöchel, wenn du die Knöchel aufgeschrammt hast, sind das eigentlich keine Defensive Wounds, sondern eher Offensive Wounds, weil du ja geboxt hast. Aber so Defensive Wounds sind eigentlich so Unterarme, zerkratzte Unterarme und Handflächen, so wenn du halt die Hand oder den Arm hebst, um dich zu verteidigen. Aber da will ich mal nicht so sein. So, was haben wir denn da jetzt? Es irritiert mich ein bisschen, dass jetzt der Teil aufliegt und nicht... Ach so, ah, jetzt wird das nochmal anders unterteilt. Tja. Mhm, gekämpft hat er. Ja, das ist doch, ist doch auch, geht doch auch hier hin. Warum nicht? Hä? Something invisible inside. Der guckt doch rein, bitte. Warum ist das denn nicht? Ach, weil es nicht Cause of Death ist. Kommt es dann da hin? Also das verstehe ich nicht so richtig. Gibt es denn jetzt hier noch? Aber oh das ist ja alles abgeschlossen. Warum kann ich denn das jetzt da nicht hinkleben? Jetzt geht's doch. Hm. Oh. Das ist eine bestimmte Reihenfolge gewünscht. Ich verstehe das nicht. Ach so. Okay, das kommt jetzt noch dahin. Ritual Writing. Das ist doch Ritual Writing. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Looks inverted. Also als wäre das auf den auf so ein Manuskript drauf gedrückt worden. Ja, das ist doch jetzt Cause of Death. No. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? So, Tattoos auf dem Körper, das ergibt keinen Sinn, genau. Und <lacht> dieses Brusttrauma ist ein klares, klare Todesursache, offensichtlich. Wobei halt, jetzt gibt es hier noch, jetzt gibt es noch was bei dem anderen, Cult of the Tree. Ich frage mich, ob es dann eben Möglichkeiten gibt, so ein paar Themen halt einfach gar nicht zu erforschen im, beim Durchspielen. Danke, Saga. Äh, achso. Cult Goal. Who's involved? What kind of cult? Who's involved? Wahrscheinlich alle, die so ein Ding tragen. Genau. Cult Symbols. Das ist doch ein Cult Symbol, ne? 
Who's involved? Keep trying. Aber jetzt kann ich endlich auch... Kann ich diese alten Fotos verwenden? Keine Kraut. Jetzt kommt es doch dahin. Aha. Also das, wie man diese Fotos dann zu verteilen hat, das leuchtet mir noch nicht so richtig ein. Und das sind Cold Stashes, okay. These Stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ja, die muss man dann ja wirklich suchen. Stash found near Cauldron Lake Mobile Home. Okay, wahrscheinlich, wenn ich die dann alle gesammelt habe, dann. Anlocke ich irgendwas? Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ja, niemand braucht Handschuhe. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was. Killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, 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 wait. Eh? Holy shit. Nicht anleuchten. Oh Gott, ey. Safe Havens will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, you become temporary. Okay. Hier kann ich also für den Moment stehen. Aber wo hat er das hingeworfen? Wo, wo ist das hingeflogen? Die Knarre. Guck mal hinten die Spiegelung. Äh. 
Ja, was? Okay, so geht's nicht. This is not how the story goes. So, die Knarre liegt, liegt da irgendwo. Wo ist die Knarre denn? Nee, hier ist sie nicht. Doch. Nehmen wir die. Was ein starker Einstieg. Also erst zwei Schüsse abgefeuert für ein Actionspiel, ein bisschen wenig, aber für ein Detektivspiel wahnsinnig atmosphärisch. Macht mir jetzt schon großen Spaß und es sieht halt wirklich super aus. Ich werde Alan Wake 2 auf jeden Fall weiterspielen und das ist halt auch was, das lässt sich gut let's playen, so wie zuletzt auch die Horrorspiele, die ich let's played habe. Werde ich also weitermachen, wenn ihr denn wollt. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Denn das kann man, glaube ich, wirklich als Videoreihe besser weggucken, als wenn ich das live streame. Und es sieht halt auch besser aus, wenn ich es mit Shadowplay aufnehme, anstatt es mir bei Twitch dann mit der schlechten Bitrate verpixeln zu lassen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch und seid beim nächsten Video mit dabei, denn ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian, bis zum nächsten Mal. Ciao.